tous. Et bonjour Jean-Luc Lemoyne. Bonjour Philippe. <rire> Tous les jours, Jean-Luc, vous intéressez à un programme pour nous. C'est votre session de rattrapage, faut-il le rappeler. Aujourd'hui, je ne sais pas de quoi vous allez nous parler, mais j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous avez une bonne raison. Oui Philippe, une très bonne raison. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'avec Héloïse et Stéphanie, on est les seuls à Europe 1 à ne pas faire le pont. <rire> c'est vrai. Toujours, mais pourquoi C'est, c'est ça. vrai. Oui. Mais Toujours et, les mêmes. Et, ouais. et encore, et encore, elle ne sait pas pareil. Hein. S'ils viennent à l'émission, ce n'est pas pour faire la rubrique. C'est surtout pour euh, promener leur clé bar. <rire> Car n'oublions jamais, <rire> Héloïse vient avec euh, Bao, Bonnie. Et, et, avec Bonnie, et Stéphanie Loire vient avec Bao. Ça marche. C'est ça, c'est les deux chiennes de l'émission. <rire> les deux chiennes de l'émission. Vous l'avez loupé, Stéphanie, ouais, cette ouais, punchline, ouais. non Je m'en remettrai jamais. Il est possible que ça devienne un jingle. Bon, il y avait aussi euh, Sébastien Bordenave de disponible, mais malheureusement, comme vous le savez, il a été arrêté hier suite aux révélations d'Anissa. Et puis une bande dessinée qui raconte l'enfance de Juan Pablo Escobar, le fils de Pablo Escobar, le plus célèbre des trafiquants de drogue au monde avec Sébastien Bordenave. Quand les stupes ont appris que Sébastien Bordenave était l'un des plus célèbres trafiquants de drogue avec Pablo Escobar, j'aime mieux te dire qu'ils n'ont pas traîné. C'est pas bien ce que vous avez fait, Anissa. On l'embrasse, oui. C'est vraiment pas bien. Dénoncer un, 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 un des nôtres. Non, excusez-moi, mais vous savez où vous travaillez vous, vous savez comment s'appelle la station qui vous nourrit non Eh bien écoutez Philippe. C'est à voir, le mot Omerta prend tout son sens. Un grand merci Franck Guérin d'avoir merci. été avec nous en direct sur Omerta. Culture Média continue. Oui, on est sur Omerta 1, la station qui ne dénonce pas les siens, petite poucave. Anissa très en forme hier, hein, oh qui nous a expliqué aussi ce qui, ce qui fait la différence de notre radio. Le film L'amour et l'euphorie qui sortira mercredi prochain. Bah oui, parce que nous sur Europe 1, on parle des films avant leur sortie. Alors que les autres, ils en parlent deux mois après, hein, quand les films sont plus en salle, bande de tocards. Elle raconte n'importe quoi. Mais non, quoi. on n'attend pas la semaine de la sortie, ouais, ça, je veux dire. Moi, je vous dis, euh, vous ne devriez pas la faire travailler les jours fériés, tu sens que le cerveau est moins irrigué. En plus, elle est désagréable avec tout le monde, même avec Jérémy, notre réalisateur. Quand il n'envoie pas le jingle dans l'instant. Around the World, Daft Punk 1997. Vous vous souvenez du clip avec ces robots qui marchaient, qui tournaient en rond sur un vinyle Mais Et bah le, le clip, il était réalisé par Michel Gondry. Europe 1. Alors, c'est pas Michel Gondry en régie. Hein. <rire> Les jours fériés, on a du mal. Hein. Tu ne devrais pas dire des choses comme ça, Anissa. Tu connais le dicton. Ne te moque pas de l'homme qui peut te couper le micro ou te faire une voix de canard. Une réponse peut-être Moi bah, je m'excuse. Oh. Voilà. Oh, Jérémy. Bon sinon, euh, comme il fallait bien regarder quelque chose, j'ai regardé un drôle de film de super-héros sur TFX. Quand la situation est désespérée, quand il n'y a plus aucune solution, aucun espoir, c'est à eux qu'on fait appel. Les cleaners, c'est-à-dire les nettoyeurs professionnels. Voilà, TFX arrive à nous vendre des gens qui font le ménage comme des Avengers. Niveau marketing, ils sont forts, on devrait faire pareil. En plus, je sais que votre rêve, Philippe, c'est de monter une équipe de super-héros. Alors, euh, je dois vous dire la vérité, c'est pas qu'on veut pas, mais on n'a pas envie de vous voir en collant. Euh, et surtout, parce qu'avec vos petites poignées d'amour, le seul super-héros crédible que vous pourriez être, c'est Kunyaman. Hein, le super-héros mi homme mi beurre et, et comme vous n'êtes pas breton, ça marchera jamais. Donc, découvrons plutôt l'équipe de choc de TFX. Alexandre, 2m05, chef cuisinier dans la vie, c'est un toqué de propreté. Aussi intraitable sur la cuisson d'une viande que sur le ménage. Les toilettes, pour moi, c'est comme le brossage de dents. C'est tous les jours et même plusieurs fois par jour. Alors, il parle du nettoyage, hein. euh, pas de son besoin d'aller plusieurs fois à la selle. Sinon, on aura envie de lui dire, tu te livres trop, Alexandre. Garde un peu de mystère. J'adore ce concept d'émission. T'as une maison dégueulasse, au lieu de la nettoyer, tu appelles des gens qui ont des petits problèmes comportementaux. La preuve avec une autre membre des cleaners, Leslie. Leslie, c'est la main de fer dans un gant de latex. Elle a fait de sa passion du ménage son métier. Quand je fais le ménage, j'arrive vraiment pas à m'arrêter. Faut faire gaffe avec le ménage. Ouais, la parce que c'est pire, c'est pire que le crack. D'après vous, pourquoi on appelle les magasins qui vendent des produits ménagers des drogueries hein bah, bah Oui, le ménage, touche, touchez pas à cette merde. Hein on commence à faire la vaisselle une fois ou deux pour les grandes occasions et après c'est l'engrenage. Cette dingo du plumeau est très inventive lorsqu'il s'agit de traquer la saleté. Mon truc de prédilection, c'est le vinaigre. J'en mets partout. Ouh, alors, le vinaigre, attention, parce que moi, j'ai un adolescent à la maison. Après l'émission, j'ai tenté de le nettoyer au vinaigre blanc. Il a fait une petite réaction cutanée. Bon, donc, donc t'as des Avengers qui sont sur le terrain, mais le problème de cette émission, c'est qu'en voix off, t'as aussi Captain Jeu de mots. Maintenant que Leslie a mis le doigt dans l'engrenage, elle sait qu'elle ne peut plus reculer. Elle n'est plus à une catastrophe près. Alors, notre Clino 0X, 
caca tapulte vers les toilettes pourvu que ce ne soit pas les caca tombent. Beaucoup trop de jeux de mots de suite. Après ça, j'étais obligé de me nettoyer les oreilles au vinaigre blanc. Merci beaucoup Jean-Luc. On vous retrouve tout à l'heure de 16h à 18h avec Stéphane Bern dans Historiquement Vaud sur Europe 1 et on vous retrouve dans l'émission lundi. C'est ça. Quel bonheur. Les bon dingos du plumeau, c'est génial. <rire> <rire>